Gel hocam. Sanki hep gördüğünüz bu minare haritaya göre 4-5 metre minareden kalıyor. Ve yeni köprünün üzerinde 25 metre su birikerek köprünün üzerinde çıkıyor. Minarenin 4-5 metre minareden kalıyor. Bu minare bir de o minare de aynı. Bu karşı karşıdaki minare. Zaten seviyeleri birdir. Su kaleyi dolaşıyor. Bakalım. Hassan Kayf is an ancient village on the banks of the Tigris River in the Assyrian and Byzantine Mesopotamia, where the cultures of Central Asia and Persia crossed with those of Europe. 5,000 people live here, mostly of Kurdish origin, a community that lives suspended in time from when, in 1954, the Lizu Dam project was born. The dam, once completed, will submerge Hassan Kayf and the whole valley. A whole community lives without any reliable information, pervaded by an exhausting decision about what will become of their future. Mehmet is the owner of one of the few restaurants in Hassan Cave. Most of its inhabitants are small traders and civil servants. Farmers and shepherds live just outside the village, making a meagre living for their families. The people of Hassan Cave have limited options, yet they live a decent life. Ama evimizde şato gibi ya. Çok güzel manzarası var. Böyle Dicle'ye, Beyaz Saray gibi <gülüyor> Dicle'ye bir manzarası var. Çok güzel. Bütün Hasan Kefi böyle manzara olarak görüyorduk. Bu da evimiz. Burada doğduk. Of. Burada yatıyorduk yatacağımız yer. Orası bizim şöminemizdi. Buraya su destisi koyuyorduk. Bak Rüzgar esiyor. Su testisi koyuyorduk. Buzdolabı gibi. Böyle suyu soğutuyordu. Ya buzdolabı yok diyor o zaman. <gülüyor> Despite a long time passing, the intense atmosphere of this place keeps Mehmet's memories alive. Since 1966, the Turkish government have offered incentives to build houses in the valley and the inhabitants have slowly abandoned the caves. Hassan Kayf now lives in the shadow of the ancient castle. Tabii biz burada çok yaşadık, burada yattık, kalktık hayatımız. 
66'ya kadar burada yaşantımızı sürdürüyordu. Since then, life in Hassan Cave has continued on the presumption that the dam would never be built. In 1998, some European credit institutions confirmed their interest in investing in the Lizu Dam. This has accelerated the process of building the infrastructure, but also increased the feeling of confusion and uncertainty amongst the population. Every evening at sunset on the river bank, women wait patiently for the sheep to return from the pasture for the daily ritual of milking. A meeting which concludes the day of work with women's chattering and children's games. İşte sabah erken kalkıyoruz, bahçelerimiz var, bahçeye gidiyoruz. Harman zamanı harman yapıyoruz. İşte beriye geliyoruz, süt salmaya geliyoruz. Boş zamanlarımızda da Hasan Kiki dolaşıyoruz. Ulan işte zaten bizim kaderimiz öyle. <gülüyor> i̇şte bahçede hayvandır, onlarla ilgileneceğim. Yani ev hanımı olacağım. Başka yol yok. İşte Hasan Kiki her gün evin yanına gelmesek, her gün buraya gelmesek zaten <gülüyor> günümüz hiç güzel olmuyor. Ondan hiç para almasını istemiyoruz. Ulan işte paralar altında kalmasını istemiyoruz ama olursa da çok güzel Ama bence kalmaz ya. İkide bir diyor olacak olacak diyor oluyor lan. Bence artık kalmaz. Zaten ne yapmak istiyorsun? Gelecek değil mi? Evet. Bir iş sahibi olmak. İşimi yapmak istiyorum. Ne işle bu fotoğrafını yapmak istiyorsun? Evet. Abla! Ata Şunlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hassan Kaif is a very ancient city, with settlements dating back to the Neolithic period and subsequently inhabited by Persians and Uratu. The Romans built one of the main fortresses of the region here in an anti-Persian move. With the fall of the Byzantine Empire, Hassan Kaif was conquered by the Arabs and in the 12th century fell under the control of Artikidi, who established their capital here. The location of the town contributed to this becoming a stop on the Silk Road during the Middle Ages and then a crossroads to the entire area. In the 13th century, under the domination Ayyubids, the descendants of Saladin, Hassan Kaif also became an important religious centre. A few years ago, Professor Abdus Salem began an archaeological excavation here. Dolayısıyla biz hem kültür varlığını ortaya çıkaran hem de bilerek bu kültür varlıklarının su altında kalacağını e, bilen bir insan olarak bizim buradaki ana amacımız 
Hasan Keyif'teki kültürel dokunun birebir çizimlerle işte bu e, görsel malzemelerle bunları belgelemek. Yani burada hangi kültürler kimler vardı? E, bu Hasan Keyif'in şu halindeki institu durumdaki yapısı, genel yapısıyla yani özgün orijin yapısıyla bunu belgelemek gerekirse bunu bir maket şeklinde belki bir müze hatıra olarak koymak. Onun dışında Hasan Keyif'te yapacak bir şey yok yani. Despite the terrible predictions, the mayor of Hassan Kaif, Abdul Vahab Kassan, has been fighting against the construction of the Lizu Dam for years, creating solidarity networks throughout Turkey. With the dam construction, water will submerge the country and many farmlands. Their owners will receive compensation, which will probably enable them to start a life elsewhere. But those who live in the village have no land, only a house that is worth less than $10,000. For them, the construction of the dam means a serious loss. Even if they receive government compensation, they will not have enough money to start over elsewhere. The Ulusu Barajı yapılınca yeni tespit eder Hasan Keyif'in yeni yeri şurası. Tabi bu tespit edilirken e, bizim buradaki insanlara danışılmadan e, tespit edilen bir yer ve e, orada e, yapılacak Hasan Keyif hemen su altında kalmış Hasan Keyif'in karşısında olacağı için e, bizim de arzu etmediğimiz ve her sabah uyandığımızda e, Hasan Keyif'in su altında kalmış halini göreceğimiz için e, biz burada yaşayan insanlar olarak e, orada yaşamak istemiyoruz. Ve 
A new Hassan cave will rise above the water level of the artificial lake produced by the dam. But there is a risk that many of those who live in Hassan cave today cannot afford to buy a new house, which will probably cost more than the compensation they receive. Also, most people will lose the land and animals that are the real source of their income. Hassan Cave is likely to become a ghost town without a history or a population. Burası gördüğün e, bu ana caddedir. E, sahile inen yoldur. Burası da sokaklar arasına giden yukarıda çevre yoludur. Yukarıda. Evet. evet. Ka kaç hane ol olacak bu, burada? E, 8 e, 8 bin nüfusluk ilçe olacak. 8 bin nüfuslu ilçe. Evet. Siz bu, bunun e, bunun ölçümlerini yapıyorsunuz. Evet. Arazinin dönümlerini çıkartıyor. Evet. Bu da uyudan çekiyor. Ona göre dönüm. Evet. Evet. Bugün bugün yol çalışması var bu arada. Evet. E, yol çalışmaları yapıyorlar. Pump ekiyorlar. Gördüğün gibi biz de aracı ekiyoruz. Hepsi bedavadır yani parasız. It is difficult to fully understand the disorientation of the population if you don't consider that, until a few years ago, this area was the setting of a confrontation between Kurdish guerrillas and the Turkish army, which also brutally involved the civilian population. Today the conflict, which has a long and painful history behind it, seems over. In truth, not far from here, daily violent clashes persist between the parties. Any possibility of peaceful resolution seems unattainable. Today the efforts of history are felt in the minds of the people of this territory. People that hope for a better future was having to reckon with the prospect of a painful one. <laughs> kurulacak olan barajın sular altında kalmasından dolayı en azından bu tip e, basının Avrupa basının olsun Türk basının olsun bunu gündemde tutmaları açısından da gocama abuj ve la Avrupa ji ne jimara da stakın gerçek mi la Avrupa hatta beter jimara da bu da stak ne ha yalnız am duazı kur am joraji serkatın duaz o roj baş Kurdistan Tourism could be a great resource for Hassan Cave. This is one of the most beautiful places in the region. But the investment in accommodation facilities 
and services needed to transform tourism into a real asset for the town has never been made. The threat of flooding lasting since 1954 had prevented any kind of projects for the development of this territory. O gelen milyon insan da Hasankeyf'e büyük bir ekonomik getiri getirmiyor. Çünkü Hasankeyf'te kalıcı e, turizm altyapısı yok. Yani insanlar günü birlik ancak gelip gidiyor çünkü doğru düz, e, otel yapılmamış. E, su altında kalacak bir yerleşime ne devlet yatırım yapıyor ne özel sektör. Çünkü e, ekonomik değil. Bugün yatırımını yaparsın. 10 yıl sonra eğer su altında kalırsa o yatırımdan maalesef hiçbir şey anlamadan kapatmış durumda kalacaksınız. In 2006, construction yards for the dam reopened, but only preparatory works are in progress. The dam construction has not yet begun, because some European partners withdrew from the project, believing that the impact of the work on the territory involved is excessive. For the Turkish government, however, the work is of strategic interest. Signs suggest that Ankara could still bring forward the project, even without support from abroad. And so Hassan Kaif keeps on living as waiting life while its inhabitants remain suspended in time. Zor yani yeni Hasan Kef kurulursa bunlar nereye gidecek? Yani nereden ekmeğini yiyecek, nereden ekmeğini çıkaracak? O dağ ne tehne götürecek orada bir fabrika yok, bir şey yok. Bir gelir kaynağımız yok. Hiç olmasa burada var bu Dicle'nin. Dicle'den bir kaç Nüfus besleniyor. Bakalım hele sonu ne olacak? Olursa olur. <gülüyor> 